আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা 2023-24 শিক্ষাবর্ষের ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করব শুধু आंसर দেখিয়ে চলে যাব না প্রত্যেকটা প্রশ্নের आंसर ব্যাখ্যা সহ আপনাকে দেখাবো ফলে আপনি যেখানেই পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে থাকুক না কেন আপনার কাজে দিবে পাশাপাশি যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিবেন সামনের কোন একটা বছরে এই প্রশ্নগুলো আপনাকে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে আপনার প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত ইংলিশ পোরশনটাতে ভালো করার জন্য সেই পয়েন্টটা আমি একটু টু দা পয়েন্টে বলে দিব আমি খুব লম্বা করব না তবে আমি ব্যাখ্যা সহ আপনাকে বোঝানোর ট্রাই করব আপনি আমার সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার সহ অবধি থাকবেন আপনার উপকার হবে প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে উইচ one of the following is an abstract noun kon shobdo ta abstract noun char option ache child childhood boy family abstract noun holo emon noun je noun ke dhora chhoa jay na feel korte hoy like generosity charity honesty dhora chhoa jay shakespeare er ekta bikhato point mane kotha ache erokom like uh, love looks not with eyes but with minds kintu bhalobasha chokhe dekha jay na bhalobasha feel korte hoy আমি আপনাদেরকে আমার শিক্ষার্থীদেরকে ভালোবাসি সত্যি কথা যার কারণে আমি চেষ্টা করি আমার সামর্থ্য মতো ক্লাস দিয়ে হেল্প করার জন্য সবাইকে তো এই ভালোবাসা কিন্তু চোখে ধরা মানে দেখা যায় না ফিল করতে হয় অনেস্টি দেখা যায় না ফিল করতে হয় জেনারোসিটি মানে যিনি জেনারাস তারে দেখা যায় বাট ওই জিনিসটা কিন্তু ধরা ছোঁয় যায় না ফলে আমরা কোনটা নিব ভাই চাইল্ড চাইল্ডহুড বয় নাকি ফ্যামিলি উত্তর নিশ্চয়ই আমরা নিব ভাই চাইল্ডহুড এখন চাইল্ডহুড থাকলে আপনি জানেন চাইল্ডের সাথে হুড হুড সাফিক্সটা থাকলে শব্দটা কেমন নাউন বলি এটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট কি বলবো এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অন্যদিকে চাইল্ড এন্ড বয় দুটো শব্দকে আমরা বলবো কমন নাউন অন্যদিকে পাশাপাশি ফ্যামিলিটাকে আমরা বলবো কালেকটিভ নাউন এবং বিসিএস পরীক্ষায় ভাই এসেছিল কিন্তু গার্ল জি আই আর এল গার্ল শব্দটা কেমন নাউন আমরা কিন্তু आंसर করি কমন নাউন দেন কোশ্চেন 2 তে দেখেন বলা আছে দা অ্যান্টনিম অফ দা ওয়ার্ড ইমপেডিমেন্ট ইমপেডিমেন্ট শব্দটার বিপরীত ধর্মী ওয়ার্ড কি ভাই ইমপেডিমেন্ট দেখেন ভাই ইমপেডিমেন্ট মানে হলো বাধা বিপত্তি তাহলে বিপরীত ধর্মী মানে আমরা অপোজিট ওয়ার্ড খুঁজছি হেল্পফুল হিন্ড্রেন্স ইউজফুল নাকি অবস্টেকল আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল থাকার কথা হিন্ড্রেন্স এবং অবস্টেকল দুটো শব্দই কিন্তু ইমপেডিমেন্টের সিনোনিমাস মানে সমর্থক শব্দ হিন্ড্রেন্স এবং অবস্টেকল মানে বাধা ইউজফুল মানে উপকারী হেল্পফুল মানে হলো ডাইরেক্ট সহায়ক আপনি কোনটা নিতে পারেন আমরা উত্তর নিশ্চয়ই বি আর সি পেলাম সিনোনিম আমাদের চাইছে যেহেতু বিপরীত ধর্মী অপোজিট অ্যান্টোনিম ফলে আমরা কিন্তু হেল্পফুল ইউজফুল দুটা কাছাকাছি মনে হলো নিশ্চয়ই উত্তর নিব আমরা কি হেল্পফুল আপনার নিশ্চয়ই সেটাই করার কথা কোয়েশ্চেন থ্রিতে যাব কলিটা ডে মিনস কলিটা ডে মানে কি আমি বেসিকলি আমার ইংলিশ ক্লাসের একবার শেষ দিকে যারা আমার সাথে পরিচিত আমার ক্লাস করেছে আমি ক্লাসের শেষ দিকে প্রায়শই এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করি যখন ক্লাসের পড়াশোনা শেষ স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিং পার্টটাও শেষ তখন আমি বলি উই ক্যান কলিটা ডে তার মানে কি শেষ দিকে আমরা কথাটা বলি কলিটা ডে মানেটা হলো ভাই ফিনিশ ওয়ার্ক ফিনিশ ওয়ার্ক একটা ইডিয়ম সাকার আমরা ইউজ করি অ্যান্ড দেন আমরা কোয়েশ্চেন চারা যদি যাই চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড কোন বানানটা কারেক্ট এটা ডিরেক্টলি ইংলিশ টেক্সট বইয়ের ওয়ার্ড ড্রিম নামে দুটো কবিতা আছে দুটো কবিতার শুরুর দিকে হারলেম রিলেজেন্স নামে একটা আন্দোলন হয়েছিল আমেরিকাতে ব্ল্যাক পিপলদের জীবনের পরিবর্তনের জন্য এবং স্পেলিং পারার জন্য আমি একটা সহজ বুদ্ধি দিই আপনি ভাই স্পেলিং শেখার জন্য শুধু স্পেলিং টপিকটাতে আসবেন বই ধরে বিষয়টা কিন্তু এমন হওয়া উচিত না হ্যাঁ আপনি স্পেলিং টপিকটাতে আসবেনই কারণ পরীক্ষা যেহেতু দু একটা করে করে সব জায়গায় আসে আপনি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো পড়বেন পড়বেন বলতে মুখস্থ করার ইস্যু না স্পেলিংয়ের মূল কাজ হলো আপনি খাতায় লিখবেন লিখতে লিখতে অটোমেটিকলি আপনারা ঠিক হয়ে যাবে হয়তো পড়া হয়ে যাবে পাশাপাশি স্পেলিং ছাড়াও আপনি হয়তো গ্রামার পড়ছেন ভোকাল অন্য কোনো টপিক পড়ছেন আপনার কাছে যদি আনন্দ কোনো ওয়ার্ড সামনে আসে যেটার বানান আপনার লিখতে ভুল হতে পারে শব্দটা একটু লিখে ফেলবেন তাতে অটোমেটিকলি আপনার স্পেলিংটা ভালো হয়ে যাবে এখানে আমি রেনেশা যেটাকে আমরা বাংলা বলি রেনেশা যা পুনর্জাগরণ উদ্বানন হলো আর ই এন এ আই রিনেন তারপর এস এস এন সি রিলেজেন্স রিলেজেন্স রেনেশা যেটাকে আমরা বলি দেন কোয়েশ্চেন পাঁচ উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান ইনডিফিনিট প্রোনাউন্স কোন প্রোনাউনটা ইনডিফিনিট প্রোনাউন এখানে চারটাই প্রোনাউন সাচ আইডার দিস এনি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার বিগত অনেক বছরের ইংলিশ প্রশ্ন আমি সমাধান করেছি আপনারা হয়তো আমার সাথে যারা পরিচিতরা জানেন এবং ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন সেই উনিশশো সাল থেকে মেডিকেল আসা ইংলিশ প্রশ্নগুলো আমি একে একে সমাধান করে ফেলেছি এবং করব ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছেও আছে তো আমি কথাটা বলি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ইংলিশ প্রশ্ন একটা ট্রেন্ড আছে ট্রেন্ডটা কি আমি দেখছি সেটা হলো লাইক ওনারা এই টপিক থেকে প্রশ্ন দিচ্ছেন ওনারা ওই টপিকটা নতুন একটা টপিক যখন ওনারা ইন্ট্রোডিউস করেন প্রশ্নে ওই টপিকটা থেকে ওনার দু তিন বছর একটু প্রশ্ন করে যান
একটা টপিক থেকে যদি প্রশ্ন আসে একটা টপিকে যে অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন আসে আপনি ওই টপিকটা একটু ভালোভাবে শেষ করে ফেলবেন তাতে আপনি প্রশ্ন যেমন আসুক অ্যান্সার করতে পারবেন ভাই বলছে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন মানে কি অনির্দিষ্ট প্রোনাউন অনির্দিষ্ট প্রোনাউন তাহলে এখানে আমরা যদি উত্তর পাই এনি এনি মানে যে কেউ কে জানি না এনি অল নো এগুলো কিন্তু ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন অন্যদিকে সাচ এবং দিস এগুলো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ নির্দেশক প্রোনাউন এবং আইদা শব্দটা হলো ভাই ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন কোয়েশ্চেন ছয়ে যদি যাই হি কমপ্লেন টু মি ড্যাশ ইউর কন্ট্যাক্ট এটা খুলনা ইউনিভার্সিটিতে আসা একটা কোয়েশ্চেন পাশাপাশি এই কোয়েশ্চেনটার মতো করে কোয়েশ্চেন চাকরির বাজারও এসছিল দেখেন ভাই কোনো বিষয় নিয়ে কারো কাছে কমপ্লেন করা বলতে কমপ্লেন টু লিখি এবং কোনো কারো কাছে কমপ্লেন করা বলতে আমরা কমপ্লেন টু লিখি বাট কোনো বিষয় নিয়ে কমপ্লেন করা বলতে আমরা কমপ্লেন অফ ইউজ করি ও অ্যাপ লিখি দেখেন উত্তর হবে আমাদের হি কমপ্লেন টু মি অব ইউর কন্ট্যাক্ট মানে তোমার বিষয় নিয়ে আমার কমপ্লেন করছে এখন কমপ্লেন মানে হলো অভিযোগ করা এখন অভিযোগ করা মানে কি বিরক্ত হওয়া তাই না ভাই কারণ আমার কি খারাপ না লাগলে আপনার নাম অভিযোগ করবো আপনি আমার বিরক্ত না করলে আমি অভিযোগ করবো নিশ্চয়ই না তার মানে কোনো একটা খারাপ কাজের জন্য আমি অভিযোগ করছি তোমার একটা অপরাধের কারণে কেন অভিযোগটা করলাম এমনটা বোঝাচ্ছে দেখেন চাকরি বাজার আসছিল একটা হি কমপ্লেন অব হেড এক মানে তার মাথা ব্যথা করছে মানে মাথা ব্যথা তার বিরক্ত করতেছে মূল পয়েন্ট এটা তাহলে কমপ্লেন শব্দ যদি ভার হয় ভাই নাউন কিন্তু কমপ্লেন কি কমপ্লেন শব্দটা হলো কমপ্লেন যেটাকে আমরা বলি অভিযোগ করা আর অভিযোগ যে কমপ্লেন অভিযোগ বা অজুহাত আকারা কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডটা জানি দেন আসেন আই কেম টু ইংল্যান্ড ড্যাশ ইংলিশ বাক্যের মানেটা দ্বারা এরকম আমি এসছিলাম ইংল্যান্ডে ইংরেজি শিখতে ও ভাই আমি জানি না কেবলমাত্র কোনো দেশে যায় কেউ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য এটা খুব কম নিশ্চয় আরও আশেপাশে কোনো অ্যাঙ্গেল মানে পারপাস থাকতে পারে ওয়ান অফ দ্য পারপাস কুড বি লার্নিং এনি ল্যাঙ্গুয়েজ শুধুমাত্র ইংরেজি শেখার জন্য কেউ ইংল্যান্ডে যায় এটা আপনি কাউরে হয়তো পাবেন না পেলেও সেটা খুবই মানে লেস দেন জিরো মানে ওয়ান পার্সেন্ট অথবা পার্সেন্টেজ আসবে না এখানে উত্তর লিখবো ভাই পারপাস বোঝাতে কিন্তু আমরা টু প্লাস ভার্ব লিখি তাই না আমরা উত্তর লিখবো আই কেম টু ইংল্যান্ড আমি ইংল্যান্ডে এসেছিলাম টু লার্ন ইংলিশ আপনি বলতে পারেন স্যার আই কেম টু ইংলিশ ফর লার্নিং ইংলিশও তো হতে পারে ফর আসে ভার্ব লেখা ইংলিশ অসুবিধা কি ইংলিশ শেখার জন্য ভাই আমি বাজার গিয়েছিলাম বই কেনার জন্য আই ওয়েন্ট টু মার্কেট ফর বাইং বুকস নাকি আই ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই বুকস নিশ্চয় টু বাই বুকসটা বেটার অপশন যদি এটা একবার ভুল বলবো না বাট এটা থাকলে ভাই আপনার ডি নাম্বার নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আমাদের কাছে তাহলে আই কেম টু ইংল্যান্ড টু লার্ন ইংলিশ দেন কোয়েশ্চেন আর্ট যেটা আমার কাছে থাকা এটা স্পেশাল বিশেষ যেটা হেলথ কেডারদের জন্য আলাদা একটা স্পেশাল বিশেষ হয়েছিল সেখানে এসেছিল এটা মূলত একটা ন্যারেশনের কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছেন ইনডিরেক্ট ফর্ম যেহেতু বলছে হি সেড ইউ হ্যাড বেটার সিয়া ডক্টর সে বলল তোমার বরং একজন ভালো ডাক ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত এমনটা বোঝাচ্ছে আমরা জানি হ্যাড বেটার একটা মডেল অফ দিলি তারপর ভার্বে বেশ্রম হয় এবং ভাই ইউ হ্যাড বেটার সিয়া ডক্টর এটা কারেকশন আকারও কিন্তু পরীক্ষা আসছে ইউ হ্যাড বেটার ফাইন্ড ডক্টর ইউ হ্যাড বেটার লুক আ ডক্টর ইউ হ্যাড বেটার মিট আ ডক্টর ইউ হ্যাড বেটার সিয়া ডক্টর ডাক্তার দেখানো বলতে আমরা সিয়া ডক্টর বলি কিন্তু ফলে এটা একটা কারেকশন মোডের কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছিলাম এখন বলছে এটা ডিরেক্টে আছে ইন্ডিরেক্ট করেন তাহলে দেখেন হি সেট সে বললো সেই তো আমরা রাখবো না কারণ এটা উপদেশ মোডের কথা আমরা অ্যাডভাইস ভারটা ইউজ করবো তার মানে কি আমরা বাক্যটার উত্তর কি লিখতে পারি হি অ্যাডভাইজড মি টু সিয়া ডক্টর অ্যাডভাইস দ্যাট হি শুড সিয়া ডক্টর হি অ্যাডভাইজড হি সাজেস্টেড দ্যাট হি হ্যাড বিন হ্যাড সিন আ ডক্টর হি প্রপোজ টু সিয়া ডক্টর ভাই আমরা এখানে উত্তর লিখে ফেলবো আমরা উত্তর লিখবো হি অ্যাডভাইজ মি টু সি আ ডক্টর তিনি আমারও উপদেশ দিয়েছিলেন একজন ডাক্তার দেখানোর কথা মানে ডাক্তার দেখাতে উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন এটা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন নয় যদি আসি ভাই এনআর কি এনআর কি শব্দটাও প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন বলছে দ্য সিনিয়র অফ দ্য ওয়ার্ক ওয়ার্ড এনআর কি এনআর কি মানে নৈরাজ্য তাই না তার মানে সিরোনিম চাইছে আমাদের কাছ থেকে ডিসিপ্লিন ললেসনেস প্লেসিডিটি সেরেনিটি আমরা উত্তর নিশ্চয়ই বি নেবার নেব ললেসনেস মানে আইন নাই নৈরাজ্য এবং সেরেনিটি প্লেসিড দুটাই কিন্তু প্রশান্ত অর্থ দিচ্ছে ডিসিপ্লিন মানে নিয়ম অর্থ আমরা জানি ফলে আমাদের এনআর কি শব্দটার সিরোনিম হাবোদক হলো হাবোদক তো না মানে সমর্থক শব্দ হলো ললেস ললেসনেস ললেসনেস মানে আইনহীনতা দেন উই ওয়ার্ক এভরি ডে এক্সেপ্ট ফ্রাইডে হোয়াট পার্ট অফ স্পিচ ইজ অ্যাকসেপ্ট মানে অ্যাকসেপ্ট শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ উই ওয়ার্ক এভরি ডে আমরা প্রতিদিনে কাজ করি ফ্রাইডে ছাড়া ফ্রাইডে ছাড়া আমরা প্রত্যেক দিনে কাজ করি এই অ্যাকসেপ্ট শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমি আমি পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আপনাদের অনেক অনেক প্রশ্ন সমাধান করিয়েছে নিশ্চয়ই যারা আমার প্রশ্ন সমাধান দেখেন
সাহসীরা ছাড়া কেউ জয়লাভ করে না বীরভোগ্য বসুন্ধরা প্রবাদ আকারে নান বাট দা ব্রেভ ডিজাস্ট দা ফেয়ার বাট মানে কিন্তু ছাড়া ফলে প্রিপোজিশন একই ভাবে অ্যাকসেপ্ট ই এক্স সি পি ডি অ্যাকসেপ্ট মানে কিন্তু ছাড়া প্রিপোজিশন মানে ফ্রাইডে ছাড়া প্রত্যেক দিনে আমরা কাজ করি তাহলে দেখেন ভাই এক্সপেক্ট আছে একটা ই এক্স ই এক্স পি ডি পি ই সি ডি এক্সপেক্ট মানে প্রত্যাশা করা ভাগ এবং অ্যাকসেপ্ট মানে আবার গ্রহণ করা ভাগ তাহলে অ্যাকসেপ্ট মানে ছাড়া ব্যতীত অর্থে যে ওয়ার্ডটা আসবে ইংলিশ সেটা কিন্তু প্রিপোজিশন হোক সেটা বাট হোক সেটা হোক সেটা আমাদের এখানে অ্যাকসেপ্ট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেন আমি সামনে চলে যাই কোয়েশন ইলেভেন চুজ দ্য কারেকশান ভাই এই প্রশ্ন আপনারা নিশ্চয়ই সবাই সমাধান করেছেন এটা দিয়ে বিশেষ পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি রেডিও প্রশ্ন আসছে সব বইতে এই কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই আছে সবাই পেরেছেন আমরা জানি আনকাউন্টেবল নাউন এর সাথে কখনোই এসওয়াইএস যুক্ত হয় না ফার্নিচার ইজ ওয়ান অফ দেম তাহলে ফার্নিচার্স ফার্নিচার্স হয় না I do not need some furnitures. I'm not any some shop the title did it in a jet accountable and control due to the way for but furniture of the job and control on Tasha that's like a giant for a plate and issue even now and then up the furniture stack only China but how shop need order and few a few a do to a few a few the few very few only few a shop did it in a kind of a countable now in a shot of a shake on the key uncountable now in a shot of a little a little that little very little only a little much a good thing তাহলে এখানে ভাই আমরা এ নিতে পারছি না ফার্নিচার আছে বিধায় বি সি নিতে পারছি না এগেন ফার্নিচার আছে বিধায় বি নিতে পারছি না এফ ইউ শব্দ একটা ডিটারমিনার যেটা কিনা কাউন্টেবল নাউনের আগে বসে লাইক আই আই নিড আ ফিউ বুকস বলতে পারি আই নিড আ ফিউ প্যান্স তাহলে নাই তাহলে আমরা উত্তর নিব কাকে ভাই দুই নম্বরকে আই ডো নট নিড ফার্নিচার কিছুই বলি না আমি বললাম আমার ফার্নিচার দরকারই নাই আই ডো নট নিড ফার্নিচার আমার ফার্নিচার দরকার নাই এবং দেখেন ভাই এই নিড শব্দটা দিয়ে আপনাদের গত বছর কিন্তু প্রশ্ন আসছে নিট শব্দ দিয়ে গত বছর প্রশ্ন আসছিল নিট মানে কোন শব্দটা প্রিন্সিপাল এবং মডেল আকারে ব্যবহৃত হয় বাক্যে আমরা জানি নিট এবং ড্যাড প্রিন্সিপাল ভার এবং মডেল ভার আকারে ব্যবহৃত হয় তো আই ডো নট নিট ফার্নিচার আমাকে বলে যাবেন এই নিট শব্দটা কি বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার নাকি মডেল অক্সিলারি সবাই কমেন্টে লিখে যাবেন আই ডো নট নিট ফার্নিচার আমার ফার্নিচার দরকার নাই নিট শব্দটা কি প্রিন্সিপাল নাকি মডেল খুব ইজি এটা সবাই পারবেন আমাকে কমেন্টে লিখবেন এটা আপনাদের জন্য আজকের ক্লাসের আমার পক্ষ থেকে একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন টুয়েলভ ভাই ফাইন্ড আউট দা মিস স্পেল্ড ওয়ার্ড মানে কোন ওয়ানটা ভুল স্পেলিং থেকে দুটা কোয়েশ্চেন এসছে আপনাদেরকে বলেও যাবো এই কোনোটা কোয়েশ্চেন কোন কোন টপিক থেকে আসছে আপনি কীভাবে প্রস্তুতিটা নেওয়া দরকার শুরুতে ভাই দেখেন সাজেস্টেড সাজেস্টিভ সিম্বলিক স্কিন টেলে স্কিন স্কিন টিলেটিং এবং সিমেট্রি ভাই উত্তর হবে আমাদের এই সিমেট্রি যেটা সামঞ্জস্য যেটা সঠিক বানান বাংলা বানা বাংলা এবং বানানটা হবে ভাই এস ওয়াই ডাবল এম ই টি আর ওয়াই সিমেট্রি এবং সাজেস্টিভ ঠিক আছে সিম্বলিক প্রতীকী স্কিল এন্ড স্কিন টিলেটিং স্কিন টিলেটিং এটা খুব ভালো একটা ওয়ার্ড এটা মানে হলো শাইনিং স্পার্কলিং মানে জল জল করছে হ্যাঁ এমনটা আমি একটা সেন্টেন্স লিখি ডিকশনারি থেকে দেখেন দ্য অডিয়েন্স লাভ ডিজ স্কিল স্কিল এন্ড স্কিন স্কিন টিলেটিং উইথ দ্য দ্য অডিয়েন্স লাভ ডিজ স্কিন টিলেটিং উইথ এবং এই শব্দটা আমরা খুব বেশি ইউজ করি না আমি জীবনও ইউজ করি নাই আপনাদের এই প্রশ্ন সমাধান করতে এসে এটা পেয়েছি মানে এটা অর্থ জানি বাট আমরা এটা ব্যবহার করি না এত করি না আমরা ইউজ করি না স্কিন টিলেটিং মানে অডিয়েন্সরা ভালোবেসেছিল তার প্রতি উত্তর মানে খুব ভালো একটা প্রতি উত্তর ব্রিলিয়ান্ট বলতে পারি আমরা এখানে লাভলি বলতে পারি ব্রিলিয়ান্ট উইট দেন কোয়েশ্চেন তেরো যাও ভাই হোয়াট ডাজ দা ফ্রেজ কিপ ইউর চিন আপ চিন মানে ধুতনি ধুতনি উপরে রাখো মানে কি একটু সাহসী সাহসী ভাব থাকো মানে একটু চেয়ারফুল মুড থাকো তাই না এবং পরীক্ষার হলে কিন্তু এই পয়েন্টটাই খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আপনি অনেক পারেন যদি আপনার কোনো কারণে মন খারাপ থাকে ভয় ভয় কাজ করে আপনি কিন্তু পরীক্ষা খারাপ করার চান্স বেড়ে যায় অন্যদিকে আপনার প্রস্তুতি মাঝারি মানের আলহামদুলিল্লাহ আপনি ফিল করছেন আলহামদুলিল্লাহ যা হবে হবে নো প্রবলেম এট অল আই উইল বি হ্যাপি উইথ হোয়াট উইল হ্যাপেন উইথ মি অর নট আমার কোনো ইস্যু নাই আমি হ্যাপি থাকবো আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রস্তুতি আমি করেছি নিয়েছি অ্যান্ড দেন কি হবে তা আমার হাতে না এমন ধরো আপনার ভালো হবে পরীক্ষাটা বেসিকলি সেটাই হয় তাহলে কি পিওর চিন আপ ভাইয়ের একটা ইডিয়াম সেটা মানে হলো বি চেয়ারফুল বি চেয়ারফুল বি ব্রেভ কেয়ারফুল স্মার্ট এগুলো না তাহলে কি পিওর চিন আপ মানে হলো টু বি চেয়ারফুল অ্যান্ড দেন ফিউ ম্যান আর ফ্রি ফ্রম ফলস আপনারা নিশ্চয়ই এটা যখন কাউন্টেবল অ্যান্ড কন্ট ডাউন ডাউন পড়েন পড়েছেন নিশ্চয়ই পারবেন ভাই আপনি যখন ফিউ এ ফিউ পড়েন ফিউ মানে হলো একবারে নাই আর এ ফিউ মানে হলো অল্প একটু আছে তাহলে বলছে ফিউ ম্যান এবং আমরা জানি ফিউর পরে নাউনটা কিন্তু প্লুরেল হয় এবং ভারত আসলে ভারতটা প্লুরেল হবে তাহলে ফ্রির সাথে ফ্রম বসবে সেটাও আমরা জানি দেখেন ফিউ ম্যান আর ফ্রি ফ্রম ফলস মানে কি খুব কম লোকই আছে যারা কিনা দোষ থেকে মুক্ত দোষ সবারই আছে আমারও নিশ্চয়ই দোষ আছে আপনারও নিশ্চয়ই
তাহলে ফিউ শব্দটা কিন্তু নেগেটিভ এই ফিউটা হলো পজিটিভ যদিও সংখ্যা খুব কম তাহলে ভাই এখানে আমরা ফি শব্দের অর্থ দিব হার্ডলি এনি মানে এমন মানুষ পাওয়াই যাবে না পাইলেও সেটা একেবারে নাই নাই ভাব তাহলে হার্ডলি এনি নিব ফিউ শব্দটা এবং এ ফি অর্থ হবে ভাই সাম এ ফি অর্থ হবে হবে কি সাম এন্ড দেন কোশ্চেন 15th এবং লাস্ট কোশ্চেন চুজ দা ওয়ার্ড হুইচ নেভার হ্যাজ আ প্লুরাল ফর্ম একটা ওয়ার্ড পছন্দ করেন যেটা কখনোই প্লুরাল ফর্মে ব্যবহৃত হয় না যেটা প্লুরাল ফর্ম নাই সোজা এবং ইজি কোশ্চেন এটা ভাই ইনফরমেশন শব্দটা কিন্তু ফার্নিচারের মতো একটা আনকাউন্টেবল নাউন এটার সাথে অ্যাড্রেস লেখা যায় না এর আগে আমরা আর্টিকেলে এন লিখি না এবং এটার আমরা প্লুরাল লিখি না ইনফরমেশন এ সিঙ্গুলারও ইনফরমেশন প্লুরাল ইনফরমেশন মাউস মানে তো ইদু মাইস মাইস যেটা উইমেন এম এ এন এবং এম ই এন হলে প্লুরাল হয় ইনভেন্টর আবিষ্কারক ইনভেন্টরস এস লিগিটলি হয়ে যায় তাই না ভাই দেখেন তো তাহলে মাউস থেকে মাইস হয় উইমেন থেকে উইমেন এম এ এন এম ই এন খেল রাখেন এটা কারেকশন আর মেডিকেল এর ছিল আগেও এবং ইনভেন্টর থেকে ইনভেন্টরস হয় অন্যদিকে ইনফরমেশন শব্দটা কিন্তু ভাই কাউন্ট মানে সিঙ্গুলার ইনফরমেশন প্লুরালও ইনফরমেশন ইংলিশের জন্য আপনি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যদি ভালো করতে চান রেগুলার টাইম দিবেন এবং ভাগ করবে ইংলিশ প্রস্তুতিটাকে গ্রামার এবং ভূগোলে দুই পার্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা যারা দেয় তারা কিন্তু গ্রামার ভূগোলি টেক্সট বুক তারপর রিটার্ন পার্ট লিটারেচার মোড অনেক কিছু ধরে পড়তে হয় মেডিকেলে যারা পরীক্ষা তাদের জন্য কিন্তু এত দিকে ইঙ্গিত করতে হয় না বা প্রস্তুতি নিতে হয় না সবার জন্য শুভকামনা আশা করি ক্লাসটা করে উপকার পেয়েছেন যারা উপকার পেয়েছেন তারা পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত